En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros, que le debía cien denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo, «Págame lo que me debes». El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, «Siervo malvado». Toda aquella deuda te la perdoné, porque tú me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda su deuda. Lo mismo hará mi Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. No tengo la menor duda, porque soy de este mundo y por lo tanto siento, como todos sentimos, que amar, que cumplir los preceptos que Cristo nos enseña, no es algo sencillo. No nos nace en muchos casos de nuestro corazón. Perdonar a los tuyos, sacas fuerzas de donde haga falta para hacerlo, porque son los tuyos. Perdonar a tus hijos, que a lo mejor se han comportado egoístamente. Volver a empezar en la relación conyugal, a pesar de que el comportamiento de tu esposo o esposa no te satisfaga. Perdonar a tus amigos, porque son personas que quieres y aprecias. Encuentra razones para hacerlo, porque les quieres y les amas. Aunque a veces te cueste, buscas y encuentras motivaciones para negarte a ti mismo y hacer lo que tienes que hacer. El problema está cuando no encuentras motivaciones porque el otro, el que te ha hecho daño, es una persona que crees que no se merece tu perdón. En esos momentos es donde se juega lo importante de tu fe y de tu vida. Hace muchos años aprendí una máxima que creo que hace que nuestra vida cambie. Y es la de que la gratitud nos salva. ¿Por qué nos salva la gratitud? El que nos salva es el Señor que murió por nosotros en la cruz. La gratitud nos salva en el sentido de que una persona agradecida es una persona que es capaz de darse cuenta de las razones que tiene para tratar a los demás como a él le han tratado. Mientras que un desagradecido es una persona que no es capaz de darse cuenta de lo que él ha recibido. Y porque no es capaz de darse cuenta de lo que él ha recibido, así trata a los demás. ¿Por qué tengo yo que perdonar al que me ha hecho daño? Porque a ti te perdonaron primero. ¿Por qué tengo yo que volver a empezar con aquel cuyos tropiezos o su comportamiento me afecta? Porque el Señor no te paga como merecen tus pecados. Él te amó el primero. Cuando uno tiene ojos y gratitud en el corazón, ojos para ver, ver las razones que tiene para que su vida no esté marcada por la queja, por el llanto, 
por el darse cuenta de lo que no tiene y no al contrario, por darse cuenta de lo que sí que tiene y valorar lo que tiene y dar gracias porque aunque ahora a lo mejor ya no lo tiene, sí lo tuvo. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia a pedir salud? ¿Cuántas? Muchísimas. ¿Cuántos vienen a pedir trabajo para sus hijos? Muchísimas. Y hacemos bien. ¿Y cuántos vienen a dar gracias? Porque el Señor les dio el trabajo, ese que pedían para sus hijos, o porque el Señor le concedió la salud, muchas menos. Cuando uno mira su vida, cuando uno analiza su vida, se da cuenta de que tiene muchísimas razones para ser feliz, que tiene muchísimas razones para dar gracias. ¡Ay, caray, es que tengo problemas! ¿Y quién no? Pero cuando uno iba a decir, abre el periódico, hoy nadie abre el periódico, cuando uno entra en Internet y consulta el periódico, consulta la prensa, cuántas desgracias, cuántos sufrimientos, cuántas dificultades en la vida. Y nosotros nos quejamos, nos quejamos de que hace calor o hace frío, pero si pones el aire acondicionado y se te quita el frío o el calor, si tienes posibilidad de irte de vacaciones, te quejas del trabajo, pero tienes trabajo. ¿Cuántos hay que no tienen empleo? ¿Cuántas personas no tienen la calidad de vida que tú tienes? Y nuestra vida, en lugar de estar marcada por el agradecimiento, está marcada por la queja. En lugar de ser personas agradecidas porque hemos recibido sin merecerlo tantos dones, solamente sale de, su, de nuestros labios la queja, el lamento y normalmente el reproche al Señor. Esa suele ser la realidad. La gratitud nos salva. Hace que nuestra vida sea distinta. Que tienes problemas y ¿quién no tiene problemas? Que tienes dificultades en tu relación conyugal y ¿quién no las tiene? Pero eres afortunado porque puedes rezar y encuentras paz y esperanza. Eres afortunado porque tienes conciencia y sabes distinguir el bien del mal. Eres afortunado porque tienes muchos dones. O tu vida está basada en el agradecimiento, en reconocer los dones que tienes y merecidos y gratuitos porque Dios te los concedió sin que tú te los merecieras o serás un desgraciado en la vida así de claro ¿por qué voy a ser un desgraciado? porque nunca valorarás lo que tienes porque todo te parecerá poco porque vives, eres hijo de esta época en una sociedad donde te han enseñado solo a quejarte solo a pedir, solo a decir es que tengo derecho a y no tienes de deber de no, deber de no derecho sí, pero deber de no Tienes deberes, y porque tienes deberes, podrás exigir también tus derechos. Y por lo tanto, la gratitud nos hace ver la vida con otros ojos. ¿Por qué yo tengo que perdonar al que me ha hecho daño? ¿Por qué hay alguien que te perdonó cuando tú le hiciste daño? ¿Por qué hay alguien que se hizo hombre por ti, para salvarte, porque te ama tanto, que permitió que su hijo muriera en la cruz por ti? Y por lo tanto, un cristiano no se plantea que tiene que amar, pide fuerzas para amar. No se plantea que tiene que perdonar. Ya sé que es difícil perdonar. Ya sé que eso de vivir hasta 70 veces 7 a veces nos cuesta. Pero es que a mí me han perdonado hasta 70 veces 7. Pero es que yo me tengo que sentir agradecido porque Dios no me trata como merecen mis pecados, sino que se compadeció de mí. Y porque se compadeció de mí, envía a su Hijo al mundo. Y por eso... Cuando yo siento, experimento que el Señor me pide que ame, que perdone, que vuelva a empezar, he de recordar. He de recordar la medida que usaron conmigo. He de recordar que a mí no me trataron como yo merecía por mis culpas, sino que al contrario, cuando nos desviamos del camino que Dios puso en nuestro corazón y que nos lleva a la libertad y a la felicidad, el Señor envía a su Hijo al mundo para que Él, pagara la deuda contraída por nuestro pecado, se convirtiera en puente que nos da acceso a la salvación y, por lo tanto, a la vida eterna, es decir, al encuentro pleno con nuestro Padre Dios. Por eso, lo primero de todo, para que puedas perdonar, es que reconozcas que te han perdonado. Para que puedas mirar a los demás y tener misericordia, es que reconozcas que tienes que ser agradecido porque a ti te amaron el primero, te llamaron a la existencia sin que tú lo pidieras, te dieron el don de la libertad sin que te lo merecieras, pero porque Dios te ama, te lo concedió. ¿Cuántas veces os he comentado cómo cuando leía a Julián Marías, 
este filósofo vallisoletano, él decía que no podía comprender cómo Dios nos amaba tanto y nos había dado el derecho, la posibilidad de decirle a él que no, de que la criatura le dijera a su creador que no, que no me interesas, que el hombre fuera, tuviera el don de la libertad, es desde el punto de vista filosófico una locura que solo se entiende desde el amor, que el hacedor permita que su obra se revele contra él es porque nos ama mucho, es porque quiere que no le sigamos por obligación, sino libremente y por amor. Por lo tanto, no te rebeles contra Dios, ni te plantees que el otro no se lo merece. Tienes que vivir la vida desde el agradecimiento, desde la gratitud, de sentirte amado y querido. Y solo entonces comprenderás las palabras del Señor. Y solo entonces podrás vivir en tu persona y tratar a los demás como una persona que se sienta agradecida, como una persona que sabe que, aunque no se lo merezca, Dios le ama y le perdona. Y que, por lo tanto, cuando el que está a tu lado tropieza, tú no te tienes que plantear si el otro se lo merece o no se lo merece. Te tienes que plantear que solo el amor y el perdón hace libres a las personas. ¿Por qué no puedo tener odio? ¿O tengo que luchar contra el odio, el rencor, la sed de venganza en mi vida? Porque el odio pudre tu corazón, porque el odio no te hace feliz, porque solo el amor te libera y solo podemos construir una sociedad más justa si en ella hay perdón, si en ella hay reconciliación. Pero cuando tú no vives esa reconciliación que sí han practicado contigo, no estás creando una sociedad mejor y más justa, al contrario, estás creando una sociedad peor, basada en el odio, basada en la división, basada, por tanto, en el rencor. No digo que sea fácil perdonar, si es de los tuyos, sí, si no es de los tuyos, tienes que encontrar motivaciones. Por lo tanto, aprende a mirar la cruz de Cristo. Dicen que Santa Teresa de Jesús decía que a ella no le gustaban los cristos que eran perfectos, pero que no expresaban el dolor que él sufrió cuando murió en la cruz, que le gustaban los cristos muy llagados porque expresaban hasta dónde y el punto del amor de Dios, hasta dónde él se entregó para salvarnos. Recuerda lo que han pagado por ti, recuerda que tú eres ese empleado que debes al rey, y que el rey condonó tu deuda, perdonó tu deuda porque tuvo compasión de ti. ¿Te lo merecías? No, pero Dios es generoso. Y si Él es generoso contigo, tú también tienes que serlo con los demás. Este es el punto de partida. La gratitud te salva, te hace ver la vida con otros ojos, te hace darte cuenta de que eres afortunado porque Dios te ama. Y ese amor implica que te creó libremente, te dio el don de la libertad, y cuando te equivocaste, mandó a su hijo para que él pagara la deuda contraída por tu pecado. La muerte y el pecado no tienen la última palabra en nuestra vida. Ahora bien, ¿y qué tengo que hacer para perdonar? Porque lo que tengo que hacer es perdonar de corazón. Terminaba así el Evangelio. Tenemos que perdonar de corazón. ¿Y qué implica perdonar de corazón? Implica que le pidas al Señor que te conceda el don de perdonar a los demás. Implica que cuando notes que te cuesta, que es difícil, que hay cierto resquemón en tu corazón, que nace la ira o la sed de venganza o el odio, pidas al Señor que te ayude. Como pides la salud y haces bien, como pides el trabajo y haces bien, o como pides la unidad conyugal para superar las crisis matrimoniales y haces bien, Pide también que el Señor te conceda el don de perdonar de corazón. ¿Y qué es perdonar de corazón? Es amar al otro, es ponerte en el lugar del otro, es sentir compasión del otro como Cristo la sintió de ti. Y puede ser que digas, esto está mal. Siempre la Iglesia nos ha enseñado a tener tolerancia cero con el pecado, pero misericordia con el pecador. Y vaya como nos gusta que tengan misericordia con nosotros cuando nos equivocamos. Pero cuánto nos cuesta tenerla nosotros con los que se equivocan. Por eso pídela al Señor en tus oraciones. Pide al Señor que te dé ese perdón de corazón 
para dárselo a los demás. En segundo lugar, ¿cómo puedes perdonar una vez que lo has pedido al Señor? Reza por tus enemigos. Rezar por tus enemigos no implica decir que todo vale. No implica decir que no pasa nada. No, defiende tus derechos, defiende lo que en justicia te corresponde, pero también reza por ellos para que el Señor les toque el corazón y cambien de vida. Ah, es que eso no sirve de nada, eso lo dirás tú. Pero sí que sirve, porque el Señor sí es capaz de tocar el corazón de las personas. O es que no lo ha hecho contigo, ¿por qué no lo va a hacer también con los demás? Reza por ellos. Y aunque no sabemos ni cuándo ni cómo, el primer beneficio de rezar por el que te ha hecho daño es que más pronto que tarde le ves con otros ojos. En lugar de verle con ojos de odio, de rencor, le ves con ojos de misericordia, como la Virgen María. María nos es dada por madre al pie de la cruz, antes de que su hijo muera por nosotros. Y ella, que no debió agradarle aquella situación, lo aceptó porque Cristo se lo pidió. Que nosotros, que éramos la causa de que su hijo muriera en la cruz, ahora teníamos que ser abrazados y protegidos por ella. María lo hace porque se fía de Dios y porque tiene un corazón lleno de agradecimiento, porque tiene un corazón que ha experimentado el amor de Dios. Y por eso cuando va a visitar a su prima Isabel, María simplemente proclama la grandeza del Señor que se ha fijado en la humildad de su esclava. No es que dice ella, yo soy buena, buenísima. Fíjate que el Señor se ha fijado en mí, no podía ser de otra manera, mujer. No, proclama mi alma la grandeza del Señor porque se ha fijado en la humildad de su esclava. Tiene un corazón lleno de agradecimiento. Y solo cuando tú rezas por el que te ha hecho daño, le ves con otros ojos, más pronto que tarde, nace en tu corazón la palabra y la virtud de la misericordia. Y esa misericordia hace que veas al otro con ojos de misericordia y de perdón, con ojos de madre y no con ojos de rencor. No es fácil vivir como el Señor nos pide. A veces, debido al pecado original, no nace en nuestro corazón tratar así a los demás. Pero ¿cómo te han tratado a ti? ¿No te han perdonado? La medida que uséis, dijo Cristo, la usarán con vosotros. Pues que usemos la medida del amor, de la misericordia y del perdón, porque queremos que nos perdonen, queremos que cuando nos hemos equivocado, el Señor y los demás sean misericordiosos con nosotros. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.